চলচ্চিত্রের শিল্প বাণিজ্য ও স্বদেশিকতা এই বিশ্বাসকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে ত্রিকোণ চলচ্চিত্র শিক্ষালয় নির্মাণ করতে চেষ্টা করছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের মজবুত ভিত্তি দুই সালের তিন জুলাই শুরু হয় চলচ্চিত্র এই শিক্ষালয়টি তিন বছরের ব্যবধানে ত্রিকোণ চলচ্চিত্র শিক্ষালয় সমাপ্ত করেছে আটটি স্বল্পমেয়াদী পরিচালনা প্রশিক্ষণ কোর্স এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় আয়োজন করেছে কয়েকটি ওয়ার্কশপ আজ ত্রিকোণ চলচ্চিত্র শিক্ষালয় তার শিক্ষার্থীদের সনদপত্র প্রদানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করতে যাচ্ছে এবারে সম্মানিত অতিথি বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিত্র নির্মাতা জনাব আশরাফ শিশিরকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব মঞ্চে এমন এমন সব সম্মানিত মহির মহিরুরা বসে আছেন যাদের সামনে আমাকে বিশিষ্ট বা অন্যান্য কিছু বলে আসলে আরো ক্ষুদ্র করে দেওয়া হয় এজন্য আমি লজ্জিত এবং যারা আজকের এই আয়োজনটি করেছেন তাদেরকে প্রথমত ধন্যবাদ একটা ইনস্টিটিউটের নাম সম্পূর্ণ বাংলায় দেওয়ার জন্য ত্রিকোণ চলচ্চিত্র শিক্ষালয় এই সময় এসে আমরা খুব বড় বড় ইংরেজি নাম দেই অক্সফোর্ড কেমব্রিজ বাংলাদেশ এরকম অনেক স্কুল হাই স্কুল কিন্ডারগার্ডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দিয়ে দেই সেখানে টিঙ্কু ভাই এরকম একটা বাংলা নাম দিয়েছেন এই জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এই কোর্সগুলো করছেন যারা আমাদের স্টুডেন্টরা রয়েছেন অনেকে আসতে পারেননি আমরা আমরা জানি যে আমাদের দেশে একটা পর একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে বন্যা হচ্ছে ধন্যবাদ জানাই মাননীয় তথ্যমন্ত্রীকে কারণ উনি থাকা অবস্থায় আমাদের দেশে আমাদের অনেক দিনের একটা স্বপ্ন পূরণ হয়েছে আমাদের একটা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট হয়েছে এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যে সেখানকার থেকে যারা পড়ে বের হচ্ছে সরকারি অনুদানের যে বিষয়টি রয়েছে চলচ্চিত্রে সেখানে তারাও একটা ভালো সুযোগ পাচ্ছে সেটা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য এবং আমার হয়ে আপনার একটা তালি দেবেন এর জন্য বিভিন্ন টেলিভিশনে বা পত্রিকায় সুযোগ হয় কথা বলার চলচ্চিত্র নিয়ে এমনিতে আমরা খুব সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলি বা সরকারকে দায় দেওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু ব্রডকাস্ট মিডিয়ায় বলতে হয় আসল সত্য কথাটা সেটা হলো যে আমরা খুব ছোট্ট একটা দেশ পৃথিবীর ম্যাপে খুঁজে পাওয়া কঠিন সেই দেশে এত জনসংখ্যা এত সমস্যা তার পরেও চলচ্চিত্র নিয়ে আমাদের সরকারের একটা ভাবনা থাকে মিনিস্ট্রির একটা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে আমরা একটু হলেও টাকা দেই প্রতি বছর কিন্তু চলচ্চিত্রের অনুদানে অনুদান দেয়া হচ্ছে এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ হচ্ছে তো সেটি অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য একটা এরকম একটা দেশে আমরা কিন্তু চলচ্চিত্রকে গুরুত্ব দিয়েছি এবং আপনারা জানবেন যে লেনিন থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধু প্রত্যেকেই তাদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে চলচ্চিত্রকে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে স্বীকার করে গেছেন এবং গুরুত্ব দিয়েছেন আমরা যারা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির আশপাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করি আমরা অনেকেই রাজনীতি থেকে একটু দূরে থাকার চেষ্টা করি বা ভেতরে ভেতরে সচেতন থাকলেও দায়িত্বগুলো ওইভাবে বোধ করি না খুব সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বা অনেক কিছু আবার একটু পড়ার চেষ্টা করছি আমাদের যে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী বসে আছেন ওনারা কিভাবে বিপ্লব করতেন এবং কিভাবে বইটে পড়া পরেও কিভাবে দেশের খুব শক্তিশালী সেনাবাহিনী এবং ক্ষমতাসীন দল এইসবের বাইরেও যেভাবে কাজ করতেন কিছু কিছু দায়িত্ববোধের জায়গা ছিল তবু নাজিব তারেক ভাইকে বলতে চাই যে আমার যেটা মনে হয়েছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে শাহবাগ আন্দোলন আমাদের প্রত্যেকটা বিপ্লব কোনো না কোনোভাবে হাইজ্যাক্ট হয়ে গেছে আমাদের মিয়া ভাই নায়ক ফারুক 
আপনারা জানেন যে উনি এই মুহূর্তে একটি লড়াইয়ে আছেন এবং সেই লড়াইয়ের বিপরীতে এবং পক্ষে অনেক মানুষ আছেন অনেকে এই প্রশ্ন করছেন যে উনি এই সময়ে এসে কি বলছেন উনি কেন এই সময়ে এই দায়িত্ব নিলেন আমি বলব যে সময় আসলে বলে দিয়েছে এই সময়ে হয়তো নায়ক ফারুক ছাড়া এরকম একটা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়ার মতো চলচ্চিত্র পরিবারের নেতৃত্ব দেয়ার মতো হয়তো অন্য কেউ ছিলেন না ওনাকেই আমাদের প্রয়োজন ছিল আমাদের একজন চলচ্চিত্র লেখকের কথা আমরা শুনেছি অনেক কিছু জেনেছি তার মাধ্যমে ছোট্ট একটা পজিটিভ কথা দিয়ে শেষ করব কারণ আমাদের বক্তব্যগুলো হয়তো সবাই প্রস্তুত নয় এত সময় নষ্ট করা সেটা হচ্ছে যে আমি খুব ছোট্ট একটা ছবি বানিয়েছিলাম গাড়িওয়ালা নামে এবং সরকারি অনুদানে নির্বাচিত হয়েছিল শর্ট ফিল্ম হিসাবে দশ লাখ টাকা পেয়েছিলাম অনেক টাকা পকেট থেকে খরচ টরচ করে এই ছবিটাকে আমরা দুইটা ভার্সন করেছিলাম ফিচার ফিল্ম করেছিলাম শর্ট ফিল্ম করেছিলাম এবং মজার বিষয় হচ্ছে কারো সহযোগিতা ছাড়া মানে এই জন্য বললাম যে বাংলাদেশে মাননীয় মন্ত্রীকে আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশে একটা অস্কার কমিটি রয়েছে আপনি আশা করব বিষয়টি দেখবেন যে আসলে অস্কারে কোন ধরনের ছবি আমাদের দেশ থেকে যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি সে তাতে আমাদের সম্মান বাড়ে কি বাড়ে না তো এই বিষয়টা নিয়ে অনেক কথাবার্তা আছে বাজারে আমরা চেষ্টা করেছি আমরা যারা এই জেনারেশন আমাদের হাতে ইন্টারনেট রয়েছে উনি যেমন বঙ্গবিডির কথা বললেন একজন আমাদের আসলে সব কিছু আমাদের সামনে আছে এবং এই ধরনের যোগাযোগ থেকেই আমরা যখন আমাদের ছবিটা বিভিন্ন দেশে পাঠাই আপনারা জেনে খুশি হবেন যে গাড়িওলা এখন পর্যন্ত একশোটির বেশি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সিলেক্টেড হয়েছে এবং আঠাশটি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে এবং একটি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে আমরা পরবর্তী যে চেষ্টাটি করছি সেটা হলো আমরা একটা সিনেমা বানাবো নামে আমরা একটা ছবি বানিয়েছি যেটা মুক্ত দৈর্ঘ্যের ছবি একুশ ঘন্টার ছবি কারণ শিল্পকে কখনো ফ্রেমে বেঁধে রাখার যে চেষ্টাটা আমরা বারবার করে গেছি সেটা আমরা একটু ভাঙতে চাই আর আমাদের ইনু ভাইরা যে বিপ্লব করে গেছেন সেই বিপ্লব নিয়েও কিন্তু আমরা একটা ছবি করেছি গোপন নামে যেটা অলরেডি দিল্লি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বেস্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে এখনও বাংলাদেশে আমরা সুযোগ সুবিধা হয়নি বিপণনের আমরা চাই যে বিনোদনের প্রয়োজন রয়েছে আবার শিল্পেরও প্রয়োজন রয়েছে আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন যে বলিউডের যে ইন্ডাস্ট্রি যেখানে কোটি কোটি ডলারের ইন্ডাস্ট্রি তাদের ছবি অস্কারে যায় না কেন তাদের ছবি বড় বড় ফেস্টিভ্যালগুলোতে বা ছবি নিয়ে যখন কথা বলা হয় তখন বলিউডের ছবিকে আলাদা ঘরনায় ফেলে দেওয়া হয় কেন কারণ তারা একই ধরনের ছবি করছে তারা তিনটি ছবি চুরি করে একটি ছবি করছে আমাদের ছবিকে দায় দেন তো আমরা বলি যে কপি ছবি করছে ইন্ডিয়াতে একটা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এভাবে অনেক মিডিয়া লোকের সামনে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছিল তারা বলছিল যে আমার তোমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কেন উন্নতি হয় না আমি বললাম যে এই জন্য হয় না আমরা তোমাদের একটা ছবি চুরি করে একটা ছবি বানাই তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা খুব হাসলো হাততালি দিল হাততালি শেষ হলে আমি বললাম তোমরা আমাদের চাই তো খারাপ তোমরা তিনটি ছবি চুরি করে একটা ছবি বানাও আপনারা দেখবেন আমি বলে দিলাম ইন্ডিয়ার নাইনটি পারসেন্ট ছবি হচ্ছে চুরি করা ছবি আমরা আমাদের দেশের কথা বলি যে আমরা ইন্ডিয়া থেকে আমাদের দেশের ছবি কিন্তু চেন্নাই তামিলনাড়ু বিভিন্ন জায়গার ফেস্টিভ্যালে বা ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যালে আমাদের দেশের ছেলেদের নির্মাতাদের ছবি কিন্তু পুরস্কার পেয়ে আসছে স্বীকৃতি পাচ্ছে কেন পাচ্ছে কারণ তারা আমাদের জীবনের গল্পটা বলার চেষ্টা করছে তো যারা আজকে স্টুডেন্ট যারা আজকে এই কোর্সটা সম্পন্ন করলেন তাদের জন্য সাধুবাদ রইল এবং এইটুকু বলতে চাই যে চোখ বন্ধ করে ছবি বানান আমাদের মুরুব্বীরা যা বলছেন শুনুন যেটুকু গ্রহণ করার গ্রহণ করুন সারা পৃথিবী ইন্টারনেট সব কিছু ওপেন আছে আপনারা জানেন যে যে বিপণন ব্যবস্থার কথা বলা হলো সে বিপণন ব্যবস্থাতেও অনেক রকমভাবে মানুষকে আই ওয়াশ করা হয়েছে একটা সময়ে সাধারণ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর দিয়ে অনেক সিনেমা হলে সিনেমা চালানো হয়েছে এখন সার্ভারের কথা আসছে এই বিষয়গুলি কিন্তু অডিয়েন্স এবং আমরা যারা নির্মাতা বা টেকনিক্যাল বিষয় আছে তারা সবাই কিন্তু এখন অনেক বেশি বেশি জানছি তাই আমরা চাই যে সরকার যে দায়িত্বগুলো নিচ্ছেন নিতে থাকুন পাশাপাশি আমি বিশ্বাস করি আমি একটা সম্ভাবনার কথা বলে শেষ করছি আমি স্বপ্ন দেখি যে আগামী দশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে মিনিমাম 
সিনেমা হল হবে লিখে রাখুন লিখে রাখুন পাঁচ হাজার সিনেমা হল হবে সরকারের না বেসরকারি পর্যায়ে হবে এগুলি হবে রুপটপ সিনেমা হল টাইপের খুব বিশাল আকারে সিনেমা হল না এইটুকু এইটুকু হল হবে এবং আমাদের ছবি আমরা নির্মাণ করব চলবে আর আমরা অলিম্পিকে যাই খেলি না কেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নিয়ে আপনি যখন বাইরে যাবেন তখন কেউ বলবে না তোমরা গরিব দেশ থেকে আসছো কেউ বলবে না তোমরা টেরোরিস্টদের দেশ থেকে আসছো বরং খুব সম্মানের সাথে দেখতে পাবেন বাংলাদেশের পতাকা ওখানে উঠছে এই ধরনের অভিজ্ঞতার পেয়েছি সম্মানিত বোধ করছি কৃতজ্ঞ সবার কাছে কারণ নায়ক ফারুক আমাদের বাবা কেন চাকরের যিনি লেখক বা আমাদের মাননীয় তথ্য মন্ত্রী তাদের সবার অবদান রয়েছে ইতিহাসে লেখা থাকবে তবে বড়দের জন্য ছোট হিসাবে একটা কথা বলে গেলাম আপনারা এমন কোনো ইনিশিয়েটিভ নেবেন না যা ইতিহাসে কালো দাগ হয়ে থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে এবারে সমস্ত ছাত্রদের অনুরোধ করব মঞ্চে আসার জন্য একটা স্মৃতি থেকে যায়